हेलो स्टूडेंट्स ये भी आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.2 का सिक्स नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है देख सकते हैं कह रहा है यहाँ पे कि एक्सप्लेन वाई सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन एंड सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव आर कंपोजिट नंबर कह रहा है कि ये जो नंबर देख रहे हैं और ये नंबर देख रहे हैं आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये दोनों नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है एक नंबर इसमें दो नंबर दिया हुआ है एक नंबर यहाँ पे है और एक नंबर यहाँ पे है आपको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर जो है वही क्यों जो है कि कंपोजिट नंबर है और आपको मालूम है कि किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर साबित करने के लिए आपको दिखलाना होगा कि उस नंबर का वन के अलावा दो फैक्टर होना चाहिए नहीं वन के अलावा दो नंबर से डिविजिबल होना चाहिए तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वो नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है तो मैं इसमें से दोनों में से कोई एक नंबर बना रहा हूँ देख रहे हैं आप कोई एक बना रहा हूँ जैसे इसको आप देख लीजिए है ना सिर्फ सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस क्या हो गया फाइव हो गया तो इसमें देखिए कि कोई कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं तो यहाँ देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है कभी कभी ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्लियरली फाइव की तरह नंबर नहीं देगा दूसरा नंबर जैसे थर्टी फाइव कर देगा तो आपको कॉमन नंबर नहीं दिखेगा तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको फैक्ट्राइज करके फिर इसमें से कॉमन ढूंढेंगे खैर इसमें आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ भी फाइव है यहाँ भी फाइव है तो टेकिंग फाइव एज ए कॉमन फैक्टर जो कॉमन दिख रहा है उसको हमने कॉमन ले लिया तो जब इन दोनों में से फाइव कॉमन ले लिए देखिए इस नंबर को लिख लिए इक्वल टू देकर के इन दोनों में से जो कॉमन था उसको फाइव लिख लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा सेवन सिक्स फाइव कॉमन हो गया है तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन बचा प्लस फाइव कॉमन ले लिए तो उसकी जगह वन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वन थाउजेंड एट आएगा ये प्लस वन आया तो वन थाउजेंड नाइन इंटू कितना हुआ फाइव हुआ आप इतना भी छोड़ सकते हैं ये भी कोई नंबर ही आएगा ये भी एक नंबर आएगा तो आप इतना भी लिख सकते हैं यहाँ यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं तो खर यहाँ तक लिख लेंगे तो बेहतर होगा तो फाइव इंटू थाउजेंड वन थाउजेंड नाइन आया तो क्या देख रहे हैं कि इसमें वन के अलावा दो फैक्टर हुआ ना इस नंबर का दो फैक्टर हुआ एक फाइव दिख रहा है और एक वन थाउजेंड नाइन दिख रहा है ना तो जब दो फैक्टर वन के अलावा दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है तो इसलिए इसको क्या लिख दिया कि ये कंपोजिट नंबर है ना तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसी तरह से आप लोग इसको भी क्या करेंगे बना लेंगे है ना चलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट की तरफ चलते हैं ना आपका एक रिजल्ट थ्योरम दो थ्योरम अभी तक आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ लिए हैं आपका ये जो थ्योरम है 1.3 है यानी कि तीसरा नंबर जो थ्योरम है रियल नंबर का आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस थ्योरम का भी हम लोग यूज करेंगे तो इसमें क्या कह रहा है पहले इसको समझिए कह रहा है कि पी अगर कोई प्राइम नंबर हो अगर पी कोई भी प्राइम नंबर हो और पी जो हो डिवाइड करता हो किस ए स्क्वायर को तो कहता है कि देन पी डिवाइड्स ए यानी कि पी कोई प्राइम नंबर है तो पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेकिन वहां पर ए पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए मैं बतला दूं कि यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स होगा लेकिन ध्यान रहे ग्रेटर देन वन होना चाहिए यानी कि दो या दो से बड़ा होना चाहिए क्यों उसका भी कारण मैं दे रहा हूं जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नंबर ले लीजिए पहले इसको समझिए है ना कि मान लीजिए कि P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मान लीजिए थ्री जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिक्स स्क्वायर को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ना सिक्स का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं ना थर्टी सिक्स हुआ यानी कि सिक्स के स्क्वायर को जो है थ्री डिवाइड कर रहा है ना देख सकते हैं सिक्स का स्क्वायर मतलब थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स को जो है वो थ्री क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है तो ये थ्री जो है वो सिक्स को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा वही कह रहा है जैसे ये इसको आप कह सकते हैं ए तो थ्री जो है ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो थ्री जो है ये सिक्स को यानी कि ये इस ए को भी क्या किया डिवाइड करेगा लेकिन शर्त है कि ये नंबर जो होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए अगर ये प्राइम नहीं होगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो डिवाइड करेगा कि नहीं एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लीजिए कि एक नंबर हो गया आपका यहाँ पे आपका एक टू भी हो गया है ना देख सकते हैं टू जो है सिक्स के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो टू सिक्स को भी डिवाइड कर रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए का मतलब यहाँ सिक्स है तो ये ए को भी टू यानी ए को भी डिवाइड कर रहा है तो ये इसलिए कर रहा है कि टू क्या है प्राइम नंबर है अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं बतला रहा हूँ जैसे मान लीजिए फोर जो है सिक्स के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्योंकि थर्टी सिक्स जो है वो फोर को क्या कर देगा डिवाइड कर सकता है आपको मालूम होना चाहिए लेकिन फोर क्या सिक्स को डिवाइड करेगा तो फोर जो है सिक्स को डिवाइड नहीं करेगा है ना तो क्यों नहीं कर रहा है इसलिए कि फोर जो है वो क्या है 
प्राइम नंबर नहीं है तो जब ये फोर प्राइम नंबर नहीं है तो ए स्क्वायर को डिवाइड किया लेकिन ए को डिवाइड नहीं किया तो यहाँ पे ये भी मत समझिएगा कि प्राइम नंबर नहीं होने पर वो डिवाइड नहीं करता है कभी करेगा और कभी नहीं करेगा जैसे फोर जो है मान लीजिए एट के स्क्वायर को डिवाइड करेगा 64 को तो 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा है ना तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जब ये नंबर प्राइम नहीं है तो यहाँ पे देखिए यहाँ डिवाइड नहीं किया ए स्क्वायर को डिवाइड किया लेकिन ए को डिवाइड नहीं किया और यहाँ पे ए स्क्वायर को डिवाइड किया फिर यहाँ पे ए को भी डिवाइड किया 8 को भी तो जब प्राइम नंबर नहीं होता है तो ए स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा है तो ए को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं कर भी सकता और नहीं भी कर सकता है लेकिन जब प्राइम नंबर हो तो अगर वह ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह ए को कंपलसरी है कि डिवाइड करेगा है ना तो चलिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे उसी तरह से यहाँ पे हम बतला रहे थे कि ए इज पॉजिटिव इंटीजर्स ए पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो हमने अपने से क्लियर कर दिया कि ग्रेटर देन वन होना चाहिए इसलिए कि अगर पी है एक प्राइम नंबर और वह ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए की जगह वन कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि वन होगा तो फिर पी वन का स्क्वायर तो वन होगा तो फिर प्राइम नंबर कोई भी प्राइम नंबर वन के स्क्वायर को तो डिवाइड नहीं ना कर सकता है वन के अलावा और कोई नंबर लेंगे तो उसका हो सकता है जैसे टू का स्क्वायर हुआ तो फोर हुआ है ना तो वहां पे आपका एक प्राइम नंबर टू जो है टू के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो इसीलिए मैं बतला रहा था ना कि अगर यहाँ पे ए की जगह वन लेंगे तो वन के स्क्वायर को कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड तो कर नहीं सकता है तो ध्यान रखेंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर पी है, है ना और पी जो है वह ए स्क्वायर को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि पी ए को डिवाइड करेगा लेकिन वहां पर ध्यान रहे कि ए पॉजिटिव इंटीजर्स होगा लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा टू होगा इसको कंफर्म कर ले चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे है ना कैसे प्रूव करेंगे इसको समझना क्या है बहुत जरूरी है तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि क्या कह रहा था कि यहाँ पर कि ए एक पॉजिटिव इंटीजर्स था और हमने कन्फर्म किया था कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो कोई भी नंबर जब पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा तो उसका क्या होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा या तो सेल्फ होगा या तो वहां पे कुछ प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा प्राइम्स होगा है ना तो जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स मान लीजिए कि यहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर सिक्स लेते हैं ना पॉजिटिव नंबर्स कितना लेते हैं सिक्स लेते हैं तो यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया तो इसका क्या होगा टू इंटू कितना हो गया थ्री हो गया है ना तो ये आपका पी हो गया ये फर्स्ट प्राइम फैक्टर हुआ और ये क्या हुआ सेकेंड हो गया उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि ट्वेंटी लेते हैं तो टू इंटू टू इंटू कितना हो जाएगा आपका थ्री होगा तो ये हो गया आपका समझ रहे ना ये तो सब एक ही जैसा है तो आपका क्या हो जाएगा टू का क्यू इंटू थ्री हो गया तो ये हो गया पी वन का क्यू इंटू कितना हो गया ये पी टू हो गया तो मैं आप लोग को बतला दू चाहे इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ये पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री हो गया और इसका क्या हो गया आपका वैल्यू ये पी फोर हो गया है ना तो उसी तरह से मान लीजिए कि अब ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पे ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन टू इंटू थ्री तो नहीं ना लिखेंगे क्योंकि ये नंबर कंफर्म है नहीं तो इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कुछ होगा मालूम नहीं है तो लिख दें पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री इंटू पी एन और ये क्या है इसका प्राइम फैक्ट्राइजेशन है, है ना ये क्या लिखे है यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे हुए है ना यहाँ पे कंफर्म कर दिए हैं कि पी वन पी टू पी एन क्या है प्राइम नंबर है तो जब पी वन पी टू पी थ्री प्राइम नंबर है जिसे सिक्स को आप प्रोडक्ट में लिख रहे हैं ये सब प्राइम हो तो प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ही ना होगा तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है और एक चीज यहाँ पे और कन्फर्म है की पी वन पी के बारे में दिया है कि ये सेंडिंग ऑर्डर में है और पी वन जो यानी कि बाद वाला जो देख रहे हैं फैक्टर पी से वो पी के बराबर भी हो सकता है या तो उससे बड़ा भी हो सकता है जिसे यहाँ देख सकते हैं पी जो है वो पी से यहाँ पर देखिए P2 जो है वो P1 के क्या है बराबर है यहाँ पे देख सकते हैं कि P1 जो है वो P2 के क्या है बराबर है है ना यहाँ पे देख सकते हैं P3 भी P2 के बराबर है यहाँ पे P3 जो है P4 से क्या होगा P4 जो है P3 से बड़ा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे कि इसमें का सारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बराबर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है और वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा चलिए अब हम लोग यहाँ पे उसका स्क्वायर करते हैं तो अगर स्क्वायर करेंगे इसका तो इसका भी सब पे स्क्वायर करेंगे क्लियर हुआ यहाँ पे ए का स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी आपका स्क्वायर होगा अब देखिए जब ए का स्क्वायर हुआ तो ये स्क्वायरिंग सब पे जाएगा तो पी वन का स्क्वायर पी टू का स्क्वायर पी थ्री का स्क्वायर पी एन का स्क्वायर हो गया है ना इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट अब थोड़ा सा देखेंगे इसको थ्योरम
डिवाइड्स करता है किसको डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को हमको ये प्रूव करना है है ना तो पी जब ए स्क्वायर को डिवाइड्स करता है तो पी निश्चित रूप से ए स्क्वायर का क्या होगा फैक्टर होगा अगर कहता है कि थ्री जो है डिवाइड्स करता है सिक्स को तो सिक्स का जब आप लोग फैक्टराइज करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें थ्री को क्या मिलेगा जगह मिलेगा है ना थ्री यानी उसका फैक्टर जरूर होगा तो जब यहाँ पे कह रहा है कि पी जो है वो डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को तो निश्चित रूप से क्या होगा पी जब डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को तो पी क्या होगा एक पी जो होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं पी जो होगा वो क्या होगा एक फैक्टर होगा किसका ए स्क्वायर का और गिवन में क्या दिया है कि पी एक प्राइम नंबर है तो पी तो फैक्टर बनेगा ए स्क्वायर का अभी कोई साधारण फैक्टर नहीं बनेगा वो प्राइम फैक्टर बनेगा क्यों क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था कि पी एक प्राइम नंबर है बात समझ रहे ना पी जब ए डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो पी जो होगा ए स्क्वायर का फैक्टर होगा और पी प्राइम नंबर है तो पी क्या होगा आपका पी जो होगा वो प्राइम फैक्टर होगा किसका ए स्क्वायर का लेकिन अब इस क्वेश्चन फर्स्ट से देखिए आप लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर का ये सब क्या है पी वन पी टू पी थ्री जो भी देख रहे हैं ये सब पी वन पी टू पी थ्री पी एन ये सब क्या है ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है ध्यान रहे कि यहाँ पे पी वन स्क्वायर जो देख रहे हैं वो पी वन स्क्वायर ए स्क्वायर का फैक्टर नहीं है पी वन प्राइम फैक्टर है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे ये मान लीजिए कि आप एक वैल्यू लिखे यहाँ पे 24 हो गया एक नंबर है ना 24 लिख लिए है ना अब इसको हमने 2 इंटू टू इंटू टू इंटू कितना लिख लिया थे तो इसको 2 के पॉर थ्री लिख दिया आई इंटू क्या लिख दिया थ्री तो यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका क्यूब है तो क्या यहाँ पे क्यूब थोड़े प्राइम फैक्टर बनेगा टू बनेगा चाहे एक आपको सिंपल में बतला रहा हूँ कि ट्वेल्व लेते हैं तो ट्वेल्व को क्या लिखेंगे टू इंटू टू इंटू थ्री तो अगर ये टू का स्क्वायर हुआ थ्री हुआ तो यहाँ पे टू का स्क्वायर प्राइम फैक्टर कभी नहीं बनेगा टू प्राइम फैक्टर बनेगा उसी तरह से यहाँ पे जो ए स्क्वायर का पी वन स्क्वायर देख रहे हैं आप लोग तो पी वन स्क्वायर प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा पी वन प्राइम फैक्टर बनेगा पी टू पी थ्री तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या पता चला कि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर पी वन पी टू पी थ्री और पी एन होगा देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखा कि प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर और पी वन पी टू पी थ्री और पी एन और इतना जो था गिवेन से हम लोग को पता चला था कि जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी जो है P जो होगा फैक्टर होगा ए स्क्वायर को और P जब प्राइम नंबर है तो P ये क्या होगा प्राइम फैक्टर होगा ए स्क्वायर का जबकि इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या पता चलता है फर्स्ट से इक्वेशन जो यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं उससे प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर का क्या पता चला कि P1, P2 और P3 और Pn फैक्टर है यहाँ से फर्स्ट से पता चला है ना तो जब रही बात की पी प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का और ये जो पी वन पी टू ये सब भी क्या है ए स्क्वायर का ही क्या है प्राइम फैक्टर है तो कहीं ना कहीं पी इसी में से कोई ना कोई होगा चूंकि ए स्क्वायर का सारा प्राइम फैक्टर यही मेंशन किया हुआ है और यहां भी पी दावा कर रहा है कि हम ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है कि पी जो होगा इसी में से कोई ना कोई <coughs> प्राइम फैक्टर होगा ये पी वन हो चाहे पी टू हो चाहे पी थ्री हो कोई ना कोई हो तो इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया इस दोनों के कंक्लूजन से कि पी इज वन ऑफ द पी वन पी टू पी थ्री सो एंड सो पी एन यानी कि पी इसी में से कोई ना कोई होगा क्लियर तो जब P इसी में से कोई ना कोई होगा तो थोड़ा सा आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे है ना कि यहाँ पर A क्या है P1 P2 P3 थ्री इंटू इंटू फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितना है Pn है तो जब A कभी तो प्राइम फैक्टर देखिए ध्यान से P1 P2 P3 जब ये चूंकि यहाँ P1 P2 प्राइम है और ये फैक्टर के रूप में लिखे हुए हैं फैक्टराइज के रूप में तो ये सब प्राइम फैक्टर है तो ये का ये सब पी वन पी टू प्राइम फैक्टर है और पी इसी में से कोई ना कोई <coughs> है तो जब इसी में से कोई ना कोई मान लीजिए कि यही अगर P हो तो निश्चित रूप से P जो है इस A का क्या होगा प्राइम फैक्टर होगा तो फिर P जो होगा ये इस A को भी डिवाइड्स करेगा तो उसी तरह से जब P1 वन ऑफ पी वन पी टू है तो P जो होगा वो A को डिवाइड करेगा क्यों इसलिए कि P जो है इसी में से कोई ना कोई है और A का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर A का P1, P2, P3 ये सब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है इसी में से कोई ना कोई P है तो P निश्चित रूप से A का फैक्टर हुआ तो फिर P जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको A को तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस थ्योरम को आप लोग समझ गए होंगे है ना